দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষার প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সাথে আছি আমি সারওয়ার সুমন বিশ্বজুড়ে এখনও মহামারি পুরোপুরি বিদায় হয়ে যায়নি কিন্তু আমরা জানি যে গেল দু বছর পিছনে যদি আমরা তাকাই ঠিক এই সময়টাতেও কিন্তু করোনা চোখ রাঙাচ্ছিল এবং করোনার বিশ্বব্যাপী ভ্যাকসিন বন্টন সরবরাহ সমতা এসব নিয়ে অনেক আলাপ ছিল কিন্তু ভ্যাকসিন চলে আসার পরপরই কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনার যে চিত্র যে ভয়াবহতা ছিল সেটি আমুল পাল্টে গেছে এবং সেই আমুল পাল্টে যাওয়াটা কীরকম এবং এই মহামারী পুরো গ্লোবাল হেলথ সিস্টেমকে কি ধরনের শিক্ষা দিল এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজ সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে কথা বলবো এবং কথা বলতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে এসে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর আনিস রহমান সিদ্দিকি ডক্টর আনিস রহমান সিদ্দিকি অনেকেই জেনে থাকবেন যে ইউনিসেফের যুক্তরাষ্ট্রের অফিসে ইমিউনাইজেশন কাভারেজ অ্যান্ড ইকুইটি নিয়ে কাজ করেন শুধু কাজই করেন না উনি গ্লোবাল টিমের লিড দেন তো আসুন কথা বলি ডক্টর আনিস রহমান সিদ্দিকির সাথে ডক্টর আনিস রহমান সিদ্দিকি আমি অনুষ্ঠানে যে আলোচনাটা দিয়ে ঢুকলাম আসলে যে করোনার তো একটা বলা হচ্ছিলো যে করোনার শিক্ষা দেবে নানান পর্যায়ে সামাজিক রাজনৈতিক চিকিৎসা সবখানে শিক্ষা দেবে কিন্তু অন্য সব শিক্ষা মনে হয় একটু ম্লান হয়ে গেল এখনও সেই করোনার আগে আমরা যেমন দেখেছি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে সে একইভাবে চরম পুঁজিবাদী একটা সিস্টেমে চলছে এবং এক পাশাপাশি সামাজিকভাবেও ভাবা হয়েছিল যে মানুষ বুঝে আরেকটু সহানুভূতিশীল হবে পাশের মানুষটির সম্পর্কে সেটিও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না তো আপনার কাছ থেকে যদি আমরা জানতে চাই যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্লোবাল হেলথ সিস্টেমে আপনি কোনো চেঞ্জ দেখছেন কি না আপনি তো বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন কথাবার্তা হচ্ছে গ্লোবাল টিম লিডারদের সাথে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কি ধন্যবাদ প্রথমে আমাকে আজকের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আর ধন্যবাদ অন দিস টপিক্স কারণ করোনা তারপর কোভিড ভ্যাকসিন সম্ভবত এখন বেশি আর কথা হচ্ছে না যেহেতু আমরা প্যান্ডেমিকের একটা শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি প্যান্ডেমিকটা এখনও শেষ হয় অনেকেই ধারণা করছেন যে প্যান্ডেমিক শেষ হবে হয়তো অদূরেই এখন প্যান্ডেমিকের তো প্রভাব স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আপনি যদি ওভারঅল স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন তার স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল হেলথ আমরা যে রোগ শোক আর একটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ এবং এখন করোনার প্রভাব তো এই এই মানে বোথ মানে বোথ অ্যাসপেক্টই অনেক ব্যাপক বিশেষ করে যদি আমি ফিজিক্যাল হেলথের কথা চিন্তা করি সেখানে বেসিকলি যেই সমস্ত দেশ যেখানে হেলথ সিস্টেমটা স্ট্রং কিংবা ধরেন রেজিলিয়েন্ট হেলথ সিস্টেম সেইখানে তারা এটাকে সামাল দিতে পেরেছে সেটা হোক করোনা জনিত যে সমস্যাগুলো সেগুলো করোনার চিকিৎসা এবং করোনার সময়ে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা তো সেগুলো হয়েছে কিন্তু যে সমস্ত দেশ হেলথ সিস্টেম রেজিলিয়েন্ট না উইক হেলথ সিস্টেম সেটা তো মানে প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং যেখানে এবং সেখানে বিশেষ করে ইভেন আপনি যদি উন্নত দেশগুলো তো দেখেন রেজিলিয়েন্ট বলতে এটা বোঝাচ্ছি যে শক যারা অ্যাবজর্ভ করতে পারে আপনি একটা বব ব্যাপক ধাক্কা আসলো তারপরেও যদি হেলথ সিস্টেমটা এটাকে ধরে রাখতে পারে তো সেখানে অনেক উন্নত দেশও কিন্তু মানে করোনার শকটা কিন্তু ভালোভাবে সামলাতে পারেনি সামাল দেওয়া একটু আপনি ইন্টারাপ্ট করছে সামাল দেওয়া এটা সামাল দেওয়া বলাটা একটু ট্রিকি হয়ে যায় মানে কেমন সামাল দেয় আমরা বলছি ধরেন যে যুক্তরাষ্ট্র ডেথ টোল আমি যদি দেখি কোভিডে ইউকেরও ইভেন অস্ট্রেলিয়া ওরা কি এটাকে সামাল মানুষ মারা যে আসলে সামাল দিতে হয়েছে ব্যাপারটা এরকম কি না মানে সামাল দেওয়াটা একটু সাবধানী হওয়া দরকার কি না যে সামাল দিয়েছি আমরা বাংলাদেশও নানান পক্ষ থেকে বলা হয় যে বাংলাদেশ করোনা ধাক্কা সামলে উঠেছে সামাল দিয়েছে এই বিষয়টা যদি একটু হ্যামার করি না আমরা তো আসলে বেসিক্যালি করোনাটা হচ্ছে এইরকম যে আপনি তো জানতেন না যে করোনা আসবে সো এইটার এক্সটেন্টটা কি হবে হ্যাঁ সেটা তো কারোর জানা ছিল না জানা ছিল এখন সামাল দেওয়া অর্থে এই এটা বোঝাচ্ছে যে আপনার মিনিমাম মিনিমাম যে সার্ভিস প্রোভাইড করা আর কি মানে ধরেন করোনার সময় যে ব্যাপক জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়েছে সেই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে 
যারা মানে আপনার হেলথ সার্ভিস জন্য মানে আপনার হাসপাতালে আসছে বা হেলথ সিস্টেমে আসছে তাদেরকে আপনি মানে সেবা দিতে পারছেন কিনা তো যে সমস্ত দেশে ধরেন দেখা যাচ্ছে যে ধরেন একটা হাসপাতালে একশোটা বেড আছে এক সেখানে হয়তো দেড়শো জন রুগী আসছে সেখানে তারা এটাকে কোনোভাবে হয়তো ম্যানেজ করতে পারছে কিন্তু যদি একশোটা বেড থাকে এবং সেখানে যদি এক হাজার রুগী আসে তাহলে তো আর আপনি এটা ম্যানেজ করতে পারছেন না ওই জায়গাটাতে সামাল দেওয়ার ব্যাপারটা আসছে যে সামাল দেওয়ার সাথে অনেক কিছু সম্পর্ক আছে যে রুগীর সাথে আপনার হাসপাতাল বেডের কী অনুপাত রুগীর সাথে আপনার ডাক্তারের কী অনুপাত রুগীর সাথে আপনার নার্সের কী অনুপাত সেই হিসাবে যদি দেখেন তাহলে কিছু দেশ আপনি যে দেশগুলোর নাম বলেছেন সেখানে তাদের কম্পারেটিভলি তাদের ইন্ডিকেটরগুলো ভালো মানে ডাক্তার নার্স ডাক্তার রুগী কিংবা রুগী শয্যা সংখ্যা সেটা হয়তো অত অপ্রতুল ছিল না যে কিন্তু তারপরেও আমরা ব্যক্তিগত বা অভিজ্ঞতায় দেখেছি আপনি স্ট্যাটিস্টিক্সের বাইরেও যে ধরেন যে যখন রুগী হাসপাতালে যাচ্ছে সবাই যে ইমিডিয়েটলি তাদের অ্যাডমিশনটা হয়েছে কিংবা ইমিডিয়েটলি হসপিটালে সার্ভিসটা শুরু হয়েছে কিংবা যেই হাসপাতালে গেছে সেই হাসপাতালে সে সার্ভিসটা দিতে পেরেছে সেরকম হয়নি অন্য হাসপাতালে তাদেরকে যেতে যেতে হয়েছে সো সামাল এই অর্থে যে আপনার মানে হেলথ সিস্টেম ইজ অ্যাবল টু কোপ আপ উইথ দ্য সিচুয়েশন যেমন আমাদের বাংলাদেশে যদি ধরেন যেমন ধরেন আমি যে দেশের মানে বাইরে থাকে বেশিরভাগ সময় সেই জন্য আমি এখন সমস্যাটা বুঝি বাংলাদেশের যে যতগুলো আপনার হাসপাতালের বেড আছে কিংবা যতজন নার্স আছেন যতজন ডাক্তার আছেন এবং যেই পরিমাণ রুগী আসেন তারা কি সেই মানে সার্ভিসটা দেওয়ার সক্ষমতা আছে কিনা যে দেখা যাচ্ছে যেই পরিমাণ সাপ্লাই আছে তার তুলনায় ডিমান্ড অনেক বেশি তো সেই অর্থে যে বাংলাদেশে যেমন এটা সবসময় একটা সামাল দেওয়ার প্রবণতা আছে যে ঠিক আছে যেমন আমি কোথাও মানে একজন আমার সহপাঠী আছেন যিনি একটা হাসপাতালের পরিচালক আমাকে বললো যে আমার হাসপাতালে এত সাতশো পঞ্চাশ জন রুগীর খাবার আছে কিন্তু আমার এখানে প্রায় হাজারের উপর রুগী থাকে তাহলে আমি খাবারটা কোথ থেকে দেবো হ্যাঁ কিন্তু তারা তারপর ওটা সামাল দিয়ে যাচ্ছে হুম পারমোটেশন কম্বিনেশন করে ম্যানেজ করে তো এখন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে সমস্যাটা কিন্তু কোভিডের সময় এটা শুধু এই তৃতীয় বিশ্ব দেশে হয়েছে তা না যেমন আপনি ধরেন কান্ট্রি লাইক কানাডা যেখানে আপনার আমরা অনেকে স্বপ্নের দেশ মনে করি ওখানে ছুটে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি আপনি ওইখানে যদি এখন কোনো একটা সার্ভিস সিক করেন ইমার্জেন্সি ছাড়া সেখানে হয়তো সেই মানে সেই সেবাটা পেতে ছ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় অস্বাভাবিক মনে হয় কিন্তু যদি আপনি ওখানকার যদি আপনি হেলথ সিস্টেমটা চিন্তা করেন তা প্রথমে আপনাকে একজন যেতে হবে একজন একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছে যাকে জিপি বলা হয় তা এখন যদি আপনি একজন জিপির কাছে যান এবং আপনার যদি এমন কিছু একটা সমস্যা থাকে হার্টের ধরেন কথা কথা তখন জিপি এটা ওনাকে রেফার করবে একজন স্পেশালিস্টের কাছে সো ওই জিপি থেকে স্পেশালিস্ট যেতে আপনি তো মিনিমাম সাত থেকে দশ দিন সময় আপনার লাগবে মিনিমাম মিনিমাম আচ্ছা তাহলে সাত দিন বা দশ দিন পরে আপনি ওখানে গেলেন সেখানে সাত দিন থেকে দশ দিন পরে হয়তো আপনার স্পেশালিস্ট আপনাকে দেখলো এবং দেখে সামহাও আপনার উনি ভালো ডায়াগনোসিস করলেন বললেন যে ঠিক আছে আপনার সার্জারি লাগবে তো সেইখানে সার্জারি যদি আপনার লাগে একটা যদি হার্ট সার্জারি লাগে তখন আপনার তো সব জায়গায় তো হার্ট সার্জারি হচ্ছে না স্পেশালাইজ সেন্টারে হচ্ছে তখন আপনাকে ওখানে রেফার করা হবে যে আপনি ওই হার্ট সার্জারির জন্য ওই হসপিটালে যান যখন আপনাকে ওই হসপিটালে রেফার করা হলো বললো তখন আপনাকে বললো যে ঠিক আছে আই মিন দিস ইজ অ্যান ইলেকটিভ সার্জারি and you have to six months because there are so many patients are awaiting amra to ashli sathe sathe seba dite parchina kintu bangladesh e to serokom na i mean mane apni jokhon jacchen apni expect koren je seba ekne jodi emergency hoy eta immediately hobe jemon apnar cardiology to emergency ache jodi apnar serokom emergency hospital take ba bhorti korte bandho সেরকম সেরকম সেবাটা পাওয়া যায় কিন্তু ওই সমস্ত দেশে কিন্তু 
যে কেউ কিন্তু আপনার টার্সিয়ারি লেভেলের সার্ভিসটা নিতে পারে কিন্তু উন্নত দেশে কিন্তু টার্সিয়ারি লেভেলের সার্ভিসটা ইমিডিয়েটলি নেওয়া সম্ভব না সেই পর্যায়ে থাকে টার্সিয়ারি বলতে প্রাথমিক সেবাটা আপনি পাবেন কিন্তু এরপরে যদি আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখেছি যদি কারো ইমার্জেন্সি হয় দেন ডেফিনেটলি এটা মানে টপ প্রায়োরিটি দেওয়া হয় কিন্তু যদি আপনার এরকম হয় যে না আপনার ওই প্রভিশনটা মানে এটা অপেক্ষা করার মতো হয় তাহলে পরে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে হুম সেরকম সেরকম ইভেন আমি নিজে পরিচিতদের মধ্যে দেখেছি যে কেউ হয়তো কোনো তার সিটি স্ক্যান করতে হবে বা এমআরআই করতে হবে একটা ডায়াগনোসিসের জন্য সেটার জন্য তাকে অনেক সপ্তাহের পর সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয় কিন্তু সেই সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে যারা সেই সেবাটা নেন তারা কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন বাংলাদেশে হয়তো ওই ধৈর্যটা অনেকটা কম হ্যাঁ সেই জন্য আমরা সবাই সেবা ইমিডিয়েটলি আশা করে সেই হিসাবে সেই হিসাবে আমি বলবো যে বাংলাদেশে হয়তো সামাল দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক আমি আমি বলবো যে অনেক ভালো তো সুতরাং সামাল দেওয়ার জায়গাটাতে আবার আসি সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি আফ্রিকার কোনো কান্ট্রিতে যান আপনি যদি কোভিড ভ্যাকসিনের কথা চিন্তা করেন সেখানে ধরেন যেহেতু যেহেতু সার্ভিস ডেলিভারিটা পোর হ্যাঁ সার্ভিস ডেলিভারিটা পোর হওয়ার কারণে যেমন বাংলাদেশে ইমিউনাইজেশন সার্ভিস ডেলিভারিটা খুব ভালো তো সেই হিসাবে আপনি ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ ইভেন বুস্টার এইটা করার ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু ভালো কাভারেজ অ্যাচিভ করেছেন কিন্তু এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতেও আপনি যদি যান তাহলে যেহেতু তাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা ভালো তাদের ভ্যাকসিনেটর আছে তারা সেই সার্ভিসটা এইটি পারসেন্ট পর্যন্ত কাভারেজ দিতে পেরেছে কিন্তু আপনি আফ্রিকার দেশগুলোতে ষোলো পার্সেন্ট পর্যন্ত কাভারেজ অ্যাচিভ করা সম্ভব হয়নি তাহলে ভেবে দেখেন যে যে কোভিডের যে আমার সিচুয়েশনটা মানে এই যে প্যান্ডেমিকটা হ্যাঁ প্যান্ডেমিকটা যে আমরা এখন দেখছি যে একটা ডিক্লাইনিং ট্রেন্ড হোয়াট ইজ দ্য গেম চেঞ্জার হ্যাঁ দ্য ভ্যাকসিন ইজ দ্য গেম চেঞ্জার অফকোর্স ঠিক আছে তা আপনি ভ্যাকসিন দিচ্ছেন কিন্তু আপনি উন্নত দেশে বা যেখানে তারা ভালো কাভারেজ অ্যাচিভ করছে কিন্তু যেই দেশগুলোতে তারা এই কাভারেজটা অ্যাচিভ করছে না তাহলে ওই গেম চেঞ্জিং প্রসেসটা ওখানে স্লো ডাউন হচ্ছে হয়তো কোভিড শেষ হয়নি কিন্তু এখন হতে পরে যে সমস্ত দেশগুলোতে আপনার ভালো কাভারেজ নাই সেখানে তো এই ভ্যাকসিনের আপনার ভ্যারিয়েন্ট নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট হয়তো ওখানে ইভলভ করতে পারে যদি আমরা প্রপার কাভারেজটা ওখানে না নিতে পারি তার মানে তো এইগুলো সমতার ঘাট সমতার একটা ব্যাপার আছে আর আগেও ছিল এখনও আসলে পোস্ট কোভিডের মধ্যে প্রায় অলমোস্ট পোস্ট কোভিডের মধ্যে সেই ইকুইটির সমস্যাটা রয়ে গেল না ইকুইটি তো মানে ইকুইটি ইজ মানে সব সময় আছে আগেও ছিল এখনও আছে এন্ড আমি ভবিষ্যতেও চলে যাবে দেখছি না আমরা চেষ্টা করছি ইকুইটি বা এই সমতা তা নিয়ে আসার যাতে করে এই এই যে প্রভেদটা এই যে ভেদটা মানে সেটা আপনার যাতে কম হয় এখন এইটা ঠিক যে ইভেন আপনার যদি আপনি উন্নত দেশগুলির কথা ভাবেন সেখানেও কিন্তু সমতার সমস্যা আছে সেখানেও কিন্তু যারা যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যারা ইমিগ্রেন্ট যারা সংখ্যালঘু যারা যারা হ্যাঁ সেরকম যারা আছেন তাদের মধ্যে কিন্তু এবং যাদের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস কম তাদের মধ্যে মানে ওই সার্ভিস নেওয়ার বা দেওয়ার মানে হারটা কম ওয়ারেজ আবার যদি আপনি এই মানে ইয়ে দেশগুলোতেও যান মানে অনুন্নত দেশগুলোতেও যান সেখানে যে মিনিমাম সার্ভিসটা দেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে সেই দেশগুলো সেখানেও কিন্তু যারা মানে হায়ার স্ট্রেটা অফ দ্য সোসাইটি মানে তারা কিন্তু ওই সেবাটা সবার আগেই উঠে নিচ্ছে সুতরাং যারা পিছিয়ে পড়া যারা গরিব যারা দুর্বল যারা প্রান্তিক তাদের মধ্যে তাদেরকে ওই সেবা দেওয়ার বা তারা ওই সেবা নেওয়ার তাদের ক্ষমতা সক্ষমতার ঘাটতি মানে ইনইকুইটি উইদ ইন ইনইকুইটি অসমতার মধ্যেও আবার অসমতা রয়ে গেছে সেটা ভ্যাকসিন ইকুইটি নিয়ে আমরা হয়তো পরবর্তীতে আরও কথা বলবো কিন্তু আপনি ইউএনের এত বড় একটা অর্গানাইজেশন ইউনিসেফ যার বিশ্বব্যাপী কাজ এবং বিশ্বব্যাপী কাজে আপনি একটা বড় টিমকে লিড দেন পোস্ট কোভিড আসলে ইউনিসেফের যে পলিসিজ টুয়ার্ডস ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড হোয়াট এভার আপনি কি কোনো চেঞ্জ দেখেন কি না কোনো লেসনের রিফ্লেকশন এখনকার পলিসিগুলোতে আপনি দেখছেন কি না যদি কম্পেয়ার করেন প্রি পোস্ট হ্যাঁ এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা তো ইউনিসেফে আমরা উইড আমরা একসাথে মানে কাজ করি আর কি আমরা আইসোলেশনে কাজ করি না বা আলাদা করে কিছু করি না এটা হচ্ছে গ্লোবাল একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে ইউনিসেফ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্যাভি এবং আরও যারা মানে ইউএন সংস্থা 
তারপরে আপনার মানে বিভিন্ন দেশের সরকারি সংস্থাগুলো তারপরে বড় বড় ডোনার এজেন্সিগুলো আছেন সবাই মিলে আমাদের একটা ইউনিফাইড পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে কাজ হয় এখন মানে কোভিড ব্যাক কোভিড রিলেটেড যদি প্যান্ডেমিকের কথা ধরেন এখন একটা বড় লেসন হচ্ছে যেটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে হেলথ সিস্টেমের তাকে ইম্প্রুভ করা তারপরে ভ্যাকসিন কাভারেজ এবং ইকুইটি অ্যাড্রেস করা তারপরে হচ্ছে এখন সব কিছু মিলে যে জিনিসটা এখন মানে খুব মানে স্ট্রংলি সামনে আসছে সেটা হচ্ছে যে ইপিডেমিক প্রিপেয়ারনেস স্প্যানিশ ফ্লু বা তারপরে পরেও ছোট খাটো যে প্রাদুর্ভাব আউটব্রেক বা আপনার হ্যাঁ ওরকম সার্স অ্যান্ড মার্স যেটা বলেছেন তারপরে আরও কিছু আছে যেগুলো এরকম সম্ভাবনা প্যান্ডেমিকের সম্ভাবনা নিয়ে এসছিলো কিন্তু সাম হাও এগুলো ভালো ম্যানেজ কিন্তু এই মাপের এই ব্যাপকতায় যেটা কোভিড আপনার নাইনটিন যেই ব্যাপকতা যেই ডিভাস্টেশন যে মৃত্যু যে জড়া যেই দুঃখ কষ্ট যেই আপনার সেটা শেক করেছে সেটা সেই রকম তো আগে পৃথিবী দেখেনি কিন্তু এই জন্য যেটা মনে করা হচ্ছে যে হোয়াট নেক্সট হ্যাঁ আমাদের আমরা অনেক কিছু আনন না হচ্ছে এখন আর বিশেষ করে আপনাদের যে যে জীব বৈচিত্র্য যে চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ যে আপনার সামাজিক চেঞ্জ হচ্ছে তারপরে স্বাস্থ্য বা আমাদের আচরণগত যে বিহেভিয়ারের পরিবর্তন হচ্ছে সেই কারণে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে রোগগুলো মানে জীবাণুগুলো তার দ্বারা মিউটেশন হচ্ছে নানান রকমভাবে বলে যেমন যেমন প্রাণী থেকে মানুষ মানুষ থেকে প্রাণী এরকম শিফট হচ্ছে হ্যাঁ তো সেইগুলো ইউ নেভার নো মানে অনেক রকম রিসার্চ হচ্ছে কিন্তু এরপরের কোন ভাইরাস বা কোন প্রাণঘাতী জীবাণু আবার আর একটা প্যান্ডেমিক করবে তো সেই জন্য প্যান্ডেমিক প্রিপেয়ারনেসের উপর একটা বড় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে আমরা মানে নেক্সট মানে যদি এরকম সিচুয়েশন হয় সেটার জন্য আমাদের কি পলিসি হবে লার্নিং ফ্রম দিস কোভিড নাইনটিন তারপরে সেটার জন্য রিসোর্স মোবিলাইজেশন করা সেটার জন্য যেমন আপনার যখন প্যান্ডেমিক হিট করলো কোভিড নাইনটিন যখন হিট করলো সে সময় তো এটার জন্য আলাদা করে আপনার কোনো রিসোর্স ছিল না তো সেটা যেমন ধরেন কোভিড ভ্যাকসিনের জন্য যে টাক যে টাকা লাগবে বিভিন্ন দেশে সেই সেই টাকাটাও কিন্তু আপনার ওই দেশগুলো ধনী দেশগুলো ছাড়া ওই দেশগুলো সেটা সাপোর্ট করতে পারে না যার ফলে এটা একটা গ্লোবাল ম্যাকানিজম বলে যে ওটা কোভাক্স হ্যাঁ কোভাক্সের মাধ্যমে ভ্যাকসিনগুলো কিনে আপনার তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলিতে পাঠানো হয়েছে তো সেই জন্য এইগুলো বিভিন্ন দেশকেও সেন্সিটাইজ করা হচ্ছে যে প্রিপেয়ারনেসের জন্য এবং সেটার জন্য আলাদা করে বাজেট রাখা এবং সেগুলোর জন্য আপনার একটা প্রিপেয়ারনেস গ্লোবাল প্রিপেয়ারনেস ন্যাশনাল প্রিপেয়ারনেস একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আসলে নতুন করে পলিসি সাথে সাথে আপনার ধরেন হেলথ সিস্টেমের যে চেঞ্জ যে যেমন ধরেন এখন একটা বড় মাপায় আপনার এটাকে বলা হচ্ছে যে হেলথের যে বিল্ডিং ব্লক হ্যাঁ বিল্ডিং ব্লক গুলোকে মানে ইয়ে করা আর কি স্ট্রেংথেন করা আর যেমন আপনার ঝড়ের মধ্যে এসে আপনার বাড়ি ভেঙে পড়লো তাই ঠিক আছে কিন্তু তখন আপনি ভেঙে পড়ার পরে আপনার ফিলিং হলো যে আমার কেন বাড়িটা ভেঙে পড়লো কারণ আমার ওই ভিতগুলো স্ট্রং ছিল না বলছিলেন নানান অ্যাসপেক্ট যে ভ্যাকসিনের পরবর্তী কীভাবে হেলথ পলিসিসগুলো শিফট হচ্ছে লার্নিংগুলো কি কিন্তু একটি বিষয় আসলে না বললেই নয় মেন্টাল হেলথের বিষয়টি করোনার আগে কিংবা মহামারীর আগে যতটুকু পরিসর জুড়ে আলোচনা হতো এখন পোস্ট কোভিড কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে আলোচনাটা অনেক বিস্তৃত অনেক ভাস্ট অনেক ডিটেইলি গিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটা আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন আপনার অবজারভেশনটা কি জানতে চাই দেখুন যে আলোচনা এবং এটা ঠিক যে কোভিডের একটা বড় প্রতিঘাত হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য বা মেন্টাল হেলথের উপরে যে প্রভাব এখন আমরা স্বীকার করি বা নাশ করি মানে এটার একটা প্রভাব হয়তো এখনও যে আপাত দৃষ্টিতে যিনি সুস্থ তারও মনে মনে হচ্ছে যে আমি সুস্থ অ্যাকচুয়ালি মানে উই নেভার নো মানে কিভাবে আপনার ওই সময়ের করোনার যে সময়ের যে আপনার আনসার্টেনিটি ছিল যে অনিশ্চয়তা 
তারপরে যে একটা মানে হোপলেসনেস সেটা কিভাবে তাকে ইম্প্যাক্ট করেছে বিশেষ করে শিশুদের উপরে বিশেষ করে অ্যাডলোসেন্টদের উপরে হ্যাঁ যারা ছাত্র যারা ক্লাস করতে পারেনি করতে পারেনি হ্যাঁ তাদের উপর যে কি মানে দের অ্যান্ড সাম এক্সটেন্ড তাদের মধ্যে কমিউনিকেশনটা ওইভাবে না আমরা যারা সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে কথা বলছি বেশি কিন্তু যে যে সাধারণ যে মাস ওই সেখানে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস এখনও কিন্তু যথেষ্ট না যখনই দেখা যাচ্ছে যে একটা ছাত্র পরীক্ষা দিতে পারছে না কিংবা একটা ছাত্র মানে প্রপারলি তার সোসাই সোসাইটাল অ্যাক্টিভিটিতে কমিউনিকেট করতে পারছে না তখনই কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সমস্যাগুলো প্রকট হচ্ছে তা এখন আমার মনে হয় যে আমাদের আরও অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা দরকার এবং মানে সবার নিজেদেরই নিজেদেরকে মানে মানে ফ্যামিলি থেকে বা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে একটা মানে অ্যাসেসমেন্টের দরকার আছে যে মানে ওয়েদার আই এম ইম্প্যাক্টেড এইরকম যদি হয় তাহলে ওইটাকে অ্যাড্রেস করা এমনি তো একটা একটা ট্রেন্ড আছে যে ক্রাইসিসটাকে পার্সোনাল ক্রাইসিস হিসেবে হিসেবে দেখা এবং সেটাকে শেয়ার ওয়ার্ড দিয়ে কিংবা এটার একটা রিলিফ সিক করা কারোর সাথে যে আলাপ করা এই টেন্ডেন্সিওটা কিন্তু আপনি যেটা বলছিলেন যে একটা সার্টিন এজের মানুষের মধ্যে কিংবা লার্জলি সব প্রাপ্ত বয়স্করাই এভাবে ভাবেন ক্রাইসিসটাকে একেবারেই পার্সোনাল ক্রাইসিস ভাবা বাট দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি টু সিক সাম হেলথ অ্যাডভাইস অর মেন্টাল অ্যাডভাইস মানে এই বিষয়টা আমরা ইগনোর করি কি না না এটা আসলে জাতীয়ভাবে আমার মনে হয় যে এই বিষয়গুলো নিয়ে মানে একটা পলিসি বা এই ব্যাপারে মানে এত ক্ষুদ্র পরিসরে এটা ই করা সম্ভব না কিন্তু যারা সমাজবিজ্ঞানী আছেন মনোবিজ্ঞানী আছেন দেন দে শুড বি মানে প্রপার ফোরাম কমিশন আইডেন্টিফাইং দি ব্যারিয়ার্স মানে ইস্যুজ অ্যান্ড ব্যারিয়ার্স হাউ টু অ্যাড্রেস দিস এগুলো নিয়ে করতে হবে আমি দু তিন দুইটা আপনার উদাহরণ দিই আমি যে নিউ ইয়র্কে যখন ছিলাম মানে আসার আগে আমার বন্ধু নিউ নিউ জার্সিতে থাকে তো আমাকে বলল যে আমি প্রতিদিন হাঁটতে যাই আগে যখন হাঁটতে যেতাম প্যান্ডেমিকের আগে অনেক শিশু দেখতাম খেলতো রাস্তায় বা আশেপাশে খেলছে এখন প্যান্ডেমিকের পরে যখন আমি যাই আমি শিশুরা তো আছে কিন্তু কাউকে দেখি না বাইরে বের হয় মানে হোয়াটস রং এটা হচ্ছে মানে একটা উন্নত দেশের অবস্থা এবং এখন যদি বাংলাদেশেও আমি দেখেছি আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমি যখনই যাই শিশুদেরকে দেখি কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না দে আর অল অ্যাট হোম হ্যাঁ কিন্তু প্যান্ডেমিকের আগে তারা কেউ হয়তো ঘুরতে যেত সাইকেল চালাতে যেত বাট অ্যাজ ইফ মানে এইটাই নর্মস হয়ে গেছে যে ঘরের বাইরে আর যাওয়া যাবে না অ্যান্ড পার্টিকুলারলি আপনার যদি যেমন আমি যখন শিশু ছিলাম বা আমার আমার চাইল্ডহুডের কথা আমার মনে হয় যে আমি সুযোগ পাইলেই দৌড়ে মাঠে চলে যেতাম হ্যাঁ সুযোগ পাইলেই আমি মানে বিভিন্ন জব কোথায় কি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটিতে জড়ায় পড়তাম অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই ইনহারিট ইন মাই চাইল্ডহুড মানে মানে অ্যাডাল্টহুড মানে এখনও সুযোগ পাইলে আমি বেরিয়ে যাই আমি ঘরে থাকি না কোথাও প্রোগ্রাম হচ্ছে কোথাও বন্ধুদের অনুষ্ঠান হচ্ছে কোথাও কিংবা কোনো একটা সামাজিক অনুষ্ঠান আছে আমি ওগুলোতে জড়ানোর চেষ্টা করার চেষ্টা করে কিন্তু একটা শিশু যদি এইভাবে বদ্ধ ঘরে থেকে মানে অভ্যস্ত হয় এবং এবং এইটার ইম্প্যাক্ট তার ফিউচার লাইফে কি হতে পারে সুতরাং এইগুলো নিয়ে ভাবার ব্যাপার আছে মানে সেই যে করোনার সময় বাইরে যাওয়া যাবে না ঘরে থাকতে হবে মানে এই ঘরে থাকাটা সামহাউ তার অভ্যাসের মধ্যে চলে আসছে ঘরে থাকার অভ্যাসের মধ্যে চলে আসছে এখন সে ওই আপনার ট্যাবলেট টিভি আমি আজকাল তো টিভিও দেখে না ওরা টি মানে ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন স্মার্টফোন আর অন্যান্য হতে আচ্ছা এবং এটার ইম্প্যাক্ট কি আমরা জানি না সুতরাং দের শুধু প্রপার মানে আপনার একটা মানে কি বলে এটারে এগুলো নিয়ে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন হওয়া উচিত মানে বিভিন্ন পরিসরে অ্যাকচুয়ালি এক্সটেন্টটা কি কিছু মানে আমরা বলি পাবলিক হেলথের ভাষায় যে ডিপ স্টিক অ্যানালাইসিস হ্যাঁ মানে গভীরে একটা স্টিক ঢুকাই দিয়ে দেখা যে আসলে ঘটনাটা কি তো এরকম সমাজের গভীরে মানে আপনার কিছু পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি ভিতরে ঢুকে আসলে বোঝার চেষ্টা করেন আসলে হচ্ছে এটা কি মানে এটি অ্যান্থ্রোপোলজি কিংবা তাদের একটা বড় আলোচনা কিংবা সোশ্যালজি নিয়ে যার কাজ করে একটা বড় গবেষণার খোরাক হতে পারে এটি দিয়ে গেল মেন্টাল হেলথ এছাড়া আপনি যদি ভ্যাকসিনের কথা বলছিলেন ভ্যাকসিন যেটি আমারও ব্যক্তিগতভাবে একটু শঙ্কায় ছিল যে ভ্যাকসিনটা আসলে মহামারী কিভাবে ঠেকাতে কতটুকু কাজ করবে 
ইমিউনিটি হয়ে যাওয়ার একটি বিষয় ছিল বুস্টার পর বুস্টার নিয়ে যাব নিয়ে যাব কি তিনটা নেওয়া হয়েছে আরো কতটা নিতে হবে এই ধরনের একটা একটু দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সেটি তো একেবারেই কেটে গেছে এবং ভ্যাকসিন রিয়েলি গেম চেঞ্জার হিসেবে হাজির হয়েছে এই বিষয়টা আসলে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখেন ভ্যাকসিন আমরা আমি প্রথমে বাংলাদেশ দিয়ে শুরু করছি বাংলাদেশ হচ্ছে ভ্যাকসিন বা ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের হচ্ছে একটা রোল মডেল রাইট এইখানে আপনার যেমন দুই সালে একটা সার্ভে হয়েছিল যেটাকে বলে খাবারেজ ইভলিউশন সার্ভে যেখানে জন্মের পর যে ভ্যাকসিনটা নেওয়া হয় বলা হয় বিসিজি হ্যাঁ এই বিসিজি নেওয়ার হার হচ্ছে নাইনটি নাইন এটা হচ্ছে যে রিপোর্টেড না এটা হচ্ছে ইভালুয়েটেড কাভারেজ হ্যাঁ মানে মূল্যায়ন করে পাওয়া গেছে নাইনটি এখন বহু বছর ধরে বাংলাদেশে কিন্তু ইপিআইয়ের উচ্চ হার যার ফলে যে শিশু মৃত্যুর হার কিন্তু এটার কারণে অনেক কমছে বা শিশু মৃত্যু বা শিশু এই সমস্ত রোগের যে সংক্রমণ বা জটিলতা এই সমস্ত এগুলো কম তো আমরা বলি যে মানে দি মানে হার্নেসিং দ্য পাওয়ার অফ ভ্যাকসিনেশন মানে ভ্যাকসিনেশনের যে পাওয়ারটা আমরা কিন্তু এখানে দেখি আমাদের দেশে এবং এইভাবে যদি আপনি কোভিডের কথা চিন্তা করেন যে যে কোভিডের প্যান্ডেমিকের সময় যে হাহাকার যে মৃত্যু হ্যাঁ এবং শুধু যে মানুষ মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না দেশের ইকোনমি ধ্বংস হচ্ছে লকডাউন হচ্ছে আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বন্ধ হ্যাঁ আপনার মানে স্থবিরতা চতুর্দিকে সেই জায়গাটা থেকে উত্তরণ কিন্তু মানে আপনার যে দ্রুত ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট হলো এবং সেটা রোল আউট হলো এবং রোল আউটের পরে যখনই আপনার বিভিন্ন উন্নত দেশগুলো অবশ্যই মানে পাথ ফাইন্ডার ওরা যখন ইমপ্লিমেন্ট শুরু করলো ধীরে ধীরে আপনার মানে প্যান্ডেমিকের প্রভাব কমা শুরু করলো ডেথ রেট কমলো আমাদের দেশেও সেটা হয়েছে এখন এইটা ভাবার কারণ নাই যে আপনার এই কোভিড আবার ফিরে আসবে না কারণ আপনার যদি আন ইমুনাইজ কোহর্ট হয় মানে আন ইমুনাইজ মানে পপুলেশন যদি বেশি হয়ে যায় এবং যদি ভ্যাকসিন আপনার রোল মানে মানে ভাইরাস যদি আপনার ঘুরতে থাকে তাহলে তো আপনাকে আবার আবার অ্যাটাক করবে সুতরাং মানে কাভারেজ অ্যাটেন্ড করতে হবে মানে আমরা বলি যে একটা সার্টেন কাভারেজ এইটি পারসেন্ট যেমন একটা গ্লোবাল টার্গেট আছে সেভেন্টি পারসেন্ট প্লাস হ্যাঁ টার্গেট আমরা হ্যাঁ তো সেই টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে হবে এখন আপনি যদি ওই ভ্যাকসিন না নিয়ে দেখেন যে আর কোথাও নাই আমি ঘুরে বেরোলাম মানে এরকম না আর কোভিড ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে নানান রকম স্টাডি আছে যে অ্যান্টিবডি কতদিন থাকে তো সেই হিসেবে বুস্টার ডোজ দেওয়ার জন্য যে আমাদের ন্যাশনাল অথরিটি বা হেলথ অথরিটি তারা যেটা রেকমেন্ড করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম আমার সেটা মানে মানে মেনে নেওয়া উচিত কমপ্লেক্স এবং অনেকেই মেনে নিয়েছেন ডক্টর আনিস করোনার শিক্ষা করোনার পরবর্তী পলিসি অ্যাডাপ্টেশন এসব নিয়ে কথা বললাম এবং ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলেছি কিন্তু আপনার কাজের একটি বড় অংশ আপনি যেটি ইউনিসেফে কাজ করেন ইমিউনাইজেশন একটি বড় অংশ আসলে আপনার কাজের পরিধির মধ্যে পড়ে ইমিউনাইজেশন সিস্টেমটা আসলে কিভাবে এখন ইভলভ করছে বিশ্ব জুড়ে আপনি কিভাবে কেমন দেখছেন ধরুন ইমিউনাইজেশন সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে আপনার যে দেখতে হবে যে গ্লোবাল ট্রেন্ডটা কি হ্যাঁ যেমন দুই সালে যে আপনার কাভারেজ ছিল আর কি সেইটা থেকে আমরা দেখছি যে দুই সালে মানে গত বছর আমরা আবার একটা আমরা ডাব্লিউএচও অ্যান্ড ইউনিসেফের একটা জয়েন্ট এস্টিমেট হয় আর কি সেই এস্টিমেটে দেখলাম যে প্রায় আপনার পঁচিশ মিলিয়ন মানে আড়াই কোটি বাচ্চা মানে ভ্যাকসিন পায়নি ইস ইজ এ বিগ নাম্বার হ্যাঁ এবং এই সংখ্যাটা দুই সাল থেকে ছয় যা মানে ইয়ে হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি যে যারা যে সমস্ত বাচ্চা টিকা পায়নি সেই হিসাবে প্রায় ছয় মিলিয়ন বেশি বাচ্চা টিকা বলতে কোন টিকেট স্পেসিফিকালি আমরা স্পেসিফিকালি ইন্ডিকেটর হিসেবে ধরি ডিপিটি থ্রি মানে যেটা বাংলাদেশে তো আর ডিপিটি থ্রি হিসাবে দেওয়া হয় না দেওয়া হয় প্যান্টা থ্রি আচ্ছা তো প্যান্টা থ্রি যেটা চোদ্দ সপ্তাহ হতে হয় তারপরে তারপরে এক মাস পর পর তিনটা ডোজ দেওয়া হয় তো সেই হিসাবে যদি আমরা দেখি যে সেটা যেমন প্যান্ডেমিকের আগে বাংলাদেশে এটা কাভারেজ ছিল নাইনটি ফোর পারসেন্ট এবং বাংলাদেশ হচ্ছে একটা রোল মডেল আমি আগেও বলেছি যে বাংলাদেশ প্যান্ডেমিকের কারণে যে ক্ষতি সেটা পুষিয়ে তারা কিন্তু এই এই দুই তিন বছরের মধ্যে ওই দুই লেভেলে সমান সমান চলে আসছে ওয়ারেজ অনেক দেশ সেটা করতে পারেনি বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল যে কিন্তু 
আপনার ওই প্যান্ডেমিকের ক্ষতিটা পুষিয়ে পোষাতে পেরেছে কিন্তু বেশিরভাগ দেশই সেটা আপনার পারেনি যার ফলে দেখা গেছে যে এই ডিপিটি থ্রি কাভারেজ যেটা আপনার এইটি সিক্স পারসেন্ট ছিল দুই হাজার উনিশে সেটা গ্লোবাল গ্লোবালি এটা এইটি ওয়ান পারসেন্ট হয়ে গেছে এটা তো তাহলে অ্যালার্মিং কিনা অ্যালার্মিং এবং প্রায় আপনার বাষট্টিটা দেশে সেটা হচ্ছে যে তাদের কাভারেজ প্রায় ফাইভ পারসেন্টের চেয়ে কম কমে গেছে আর কি তো ওইটাকে আমরা টার্গেট করে আমরা দেখছি যে ইভেন আনভ্যাকসিনেটেড চিলড্রেন যারা কোনো টিকা পায়নি যেটাকে বলা হয় জিরো ডোজ সেই জিরো ডোজের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে প্রায় আই মিন টোটালি প্রায় আপনার এক মানে এক দশমিক আট কোটির মতো তো প্রায় দুই কোটি দেশগুলো তো এখানে প্রায় ষাট পারসেন্ট এই এই আপনার জিরো ডোজ চিলড্রেন হচ্ছে আপনার মেন দশটা দেশে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইন্ডিয়াতে তারপর সবচেয়ে বেশি আনভ্যাকসিনেটেড চিলড্রেন তারপর হচ্ছে নাইজেরিয়াতে তারপরে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো ইথিওপিয়া অ্যাঙ্গোলা ব্রাজিল আর হচ্ছে মিয়ানমার ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন মানে আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের দুই প্রতিবেশী হ্যাঁ পাকিস্তান পাকিস্তান হ্যাঁ আর <laughs> কি <laughs> 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 এখন এই যে দশটা দেশ এবং সাথে সাথে আরও আমরা আরও টার্গেট করেছি বিশটা দেশ ইন্টারেস্টিংলি আমি সরাসরি এই দশটা দেশের প্ল্যানিং প্রসেসের সাথে এখন জড়িত যে এই বাচ্চাগুলোকে কিভাবে আবার আপনার ভ্যাকসিন দেওয়া যায় হুম তো সেই জন্য অলরেডি আমার আমরা মানে কয়েকটা দেশের সাথে সরাসরি আমরা যোগাযোগ করতে পারছি যেমন নাইজেরিয়া ডিআরসি ব্রাজিল তারপর হচ্ছে এবং যে দেশগুলি বলছে সবার সাথে আমাদের যুগ হচ্ছে যে আমরা এটাকে বলা হয় যে রিকোভারি মানে যেটা আমরা লস করেছি সেইটাকে রিকোভার করা মানে তাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া প্লাস অ্যাক্সিলারেশন মানে ওই স্পিডটাকে আবার বাড়ানো সো রিকোভারি অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেশন প্ল্যান বলে তো রিকোভারি অ্যান্ড অ্যাক্সিলারেশন প্ল্যানটা আমরা করছি এবং আমরা আশা করি যে বাই দুই হাজার পঁচিশ এই এই সমস্ত দেশগুলোতে আমরা ওই প্রি প্যান্ডেমিক লেভেলে চলে আসবো তো এইখানে যেটা হচ্ছে যে সেই জন্য আমাদের মানে একটা বড় ইয়ে হচ্ছে যে এটা করতে গেলে আমাদের রিসোর্স মোবিলাইজেশন দরকার সেই জন্য আমরা টার্গেটও করেছি যে একটা মানে মানে রিসোর্স মোবিলাইজেশন করে যাদেরকে যাতে করে মানে সহায়তা প্যাকেজ দেওয়া যায় যাতে করে ওই বাচ্চাগুলোকে ইয়ে করা যায় ভ্যাকসিন প্রকিউর করা ভ্যাকসিন সাপ্লাইটাকে এনশিওর করা সো এরকম গ্লোবালি একটা বড় মাপের এফোর্ট চলছে আর কি এফোর্ট চলছে আমার একটি প্রশ্ন এই মুহূর্তেই যেটি মাথায় এলো সেটা আপনাকে করতে ইচ্ছে যে আপনি তো একটা অনেক দেশের অনেক দেশের নাগরিক অনেক কিছুর মধ্যে থাকেন এর মধ্যে থেকে এই যে বাংলাদেশ যে ইমিউনাইজেশন একটা রোল মডেল এবং আপনি ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের গ্লোবাল টিম লিড যখন বাংলাদেশের নামটা উচ্চারিত হয় রোল মডেল আকারে যে তোমরা কীভাবে পেরেছ ব্যক্তিগতভাবে আপনার কেমন লাগে কিংবা আপনি আপনার বন্ধুদের সহকর্মীদের আসলে বাংলাদেশের ম্যাজিকটার পিছনে কি বলেন নিশ্চয়ই প্রশ্নের মুখোমুখি আপনার হতেই হয় দেখেন আমরা তো এটা মানে শুনে অভ্যস্ত বাংলাদেশ মানে ইমিউনাইজেশনে বেটার পারফর্মিং কাভারেজ হাই এবং এটা শুধু আজকের কথা না আমরা যখন পোলিও নির্মূলে ছিলাম তখনও এট ওয়াজ এ সারপ্রাইজ যে আমরা যদিও ভাটির দেশের দেশ মানে ভাট মানে হিমালয় থেকে হ্যাঁ শুরু করে সেই হিসাবে মানে যেহেতু যেহেতু ভাইরাস পানি বাহিত সুতরাং অনেকের ধারণা ছিল পোলিও সবার শেষে নির্মূল হবে কিন্তু যেহেতু ভালো কাভারেজ ছিল সেজন্য জন্য ওই দু হাজারের মধ্যেই দুই হাজার এক সালেই মানে লাস্ট পোলিও ভাইরাস পেয়ে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এখন দেখুন পাকিস্তানে এখনও পোলিও ভাইরাস আছে আফগানিস্তানে এখনও কিন্তু পোলিও নির্মূল হয়নি হ্যাঁ তো এগুলোর পিছনে একটাই কারণ হচ্ছে যে যদি আপনার ভালো কাভারেজ থাকে তাহলে পরে আপনি ওই ডিজিজ ইরাডিকেশন বা ইলিমিনেশন প্রসেসটা ইজি হয় আর কি তো অবভিয়াসলি আমাদের বসে কতগুলো অ্যাডভান্টেজও আছে মানে হেলথ সিস্টেমটা ভালো সেই জন্য আমরা এইখানে যেই মডেলগুলো আছে যেই মানে উদাহরণগুলো আছে সেগুলো আমরা বলার চেষ্টা করি যে এখানে 
একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে হেলথ ম্যান পাওয়ার মানে আপনার এই যে প্রতি ছয় হাজার লোকের জন্য আমাদের একজন হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে হ্যাঁ একজন ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারা যে কাজটা করে যার ফলে বাচ্চা মিস হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে অনেক দেশে কিন্তু এই মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নাই যার ফলে সেখানে একটু সহজ না কারণ আপনার আউটরিচ করেন সেখানে তো মানে মানে ডেডিকেটেড ম্যান পাওয়ার নাই যার ফলে অনেকগুলো মাল্টিপল কারণ আছে তো সেইগুলো একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ডক্টর আনিস আমরা আজকে আপনাকে আলোচনা এখানেই থামাতে হচ্ছে খুব ভালো হতো আমি যদি আরও লম্বা করতে পারতাম কিন্তু সময়ের স্বল্পতা কিংবা যাই হোক পরে এবার আপনি যখন আবার দেশে আসবেন আশা করছি আবারও আপনার সাথে আমরা কথা বলতে পারি অবশ্যই আমি জাস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড লুকিং ফরওয়ার্ড দিস সেম ডিসকাশন এগেন থ্যাংক ইউ টু ইউ দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজ সুরক্ষায় প্রতিদিন থেকে আগামীতে নতুন অতিথির সাথে নতুন বিষয় নিয়ে আবারও কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন